சுட சுட இட்லி கூட வச்சு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் சாஃப்டான இட்லி கூட மாதிரி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு வந்து மூடி வச்சுருங்க ஒரு நிமிஷம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழை தமிழ் கிச்சனில் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே வந்து அங்கே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம வந்து மார்னிங் வந்து அர்ஜென்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே என்ன சைட் டிஷ் வைக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் பசங்களுமே வந்து சேமாக பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது சாப்பிட மாட்டாங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து சைட் டிஷ் பண்ணால் தான் ஒன்றோ ரெண்டோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுவாங்க தோசை இட்லி எதுவாக இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு வந்து அங்கே ஏழு வகையான சட்னி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் செவன் டேஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே இதை வந்து அங்கே செஞ்சு பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து அங்கே எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்க செம டேஸ்டாக இருக்கும் பசங்களுக்குலாம் வந்து அங்கே பிடிச்ச மாதிரியே இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம ஏழு வகையான சட்னி எப்படி பண்ணுறது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற சட்னி வந்து மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் சட்னி ரொம்ப வந்து சத்தான சட்னி பசங்க வந்து என்ன காய் போட்டிருக்கோன்னு வந்து கண்டுபிடிக்கவே மாட்டாங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் வந்து சூடானதும் நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு கால் கப் போல் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை கொஞ்சம் வந்து நல்லா நம்ம சிவக்க வறுத்துக்கணும் பருப்பு ஒரு பாதி அளவு வந்து வதங்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து மற்ற பொருள் சேர்த்து வதங்கும் போது வந்து நல்லா அங்கே செவந்துரும் இப்போ முதல்ல ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ரஃப்பாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து இதுக்கு கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் நிறைய வந்து சேர்த்துறாதீங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து காரத்துக்காக நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அங்கே வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு கப் கேபேஜ் ஒரு கப் கேரட் ஒரு கப் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் காயெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக வந்து வதங்கும் எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் காய் சேர்த்து வதக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் தீயை வந்து மிதமாக வச்சு வதக்கிக்கணும் எந்த காய் வேணாலும் வந்து போட்டுக்கலாம் நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் காய் சாப்பிடாத பசங்களுக்கு நீங்கள் அங்கே இந்த மாதிரி வந்து அங்கே செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதில் காய் போட்டதுனே வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொஞ்சமாக வந்து சட்னிக்கு தேவையான அளவு அங்கே உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ வந்து மூடிட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் போல் அப்படியே வந்து வைக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆச்சு கரெக்டாக அங்கே தீயை வந்து நீங்கள் மிதமாக வச்சுட்டு அங்கே வேக வைங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கரெக்டாக வேகும் ரொம்ப வந்து வெந்துடக்கூடாது நல்லா இருக்காது இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லது தலைமுடிக்கு கண்ணுக்கு எல்லாத்துக்குமே தாளிச்சு போட்டால் நம்ம வந்து சாப்பிட மாட்டோம் இந்த மாதிரி வந்து அங் அங்கே சட்னியில் அரைச்சி சேர்த்துட்டோன்னா பசங்களுக்கும் வந்து தெரியாது அவ்வளோதான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து அங்கே புளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வந்து ஆரட்டும் ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து அங்கே உப்பு போட்டாச்சு இப்போ வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் முதல்ல அங்கே இந்த மாதிரி வந்து அரைச்சிருங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க சட்னி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இது வந்து அங்கே வெஜிடபிள்ஸில் தான் செஞ்சுருக்கீங்கன்னு பசங்க வந்து தெரியவே தெரியாது டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து நம்ம இதை தாளிச்சிடலாம் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு வந்து தாளிச்சாச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவங்க பசங்களுக்கு நம்ம வந்து அங்கே காய் சாப்பிடாத பசங்களுக்கு நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க சப்பாத்தி தோசைக்கெலாம் வந்து ரொம்ப வந்து சூப்பரான காம்பினேஷன் இது செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்க்கடலை சட்னி வேர்க்கடலை சட்னிக்
இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து சேர்த்துட்டேன் மிக்சி ஜாரில் நான் வந்து தோலை வந்து எடுக்க மாட்டேன் தோலில் தான் வந்து நிறைய சத்து இருக்குது கொஞ்சமாக வந்து புளியும் அங்கே நாலு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் சேர்த்துட்டு வந்து அரைச்சிக்கலாம் பூண்டு கட்டாயம் சேருங்க நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வந்து அரைச்சாச்சு நம்ம வந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சுவையான வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து தாளிச்சுக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து தேங்காய் சேர்க்காதனால வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வேர்க்கடலை சட்னி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தக்காளி கார சட்னி இது ரொம்ப வந்து சூப்பராக இருக்கும் சாதத்து கூடலாம் கூட வந்து பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் வாங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் தக்காளி சட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி பழுத்த ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் நாட்டு தக்காளி எடுங்க அதுதான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு ஒரு நாலு பல் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்காக வந்து கஞ்ச மிளகா நாலஞ்சு வந்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து அங்கே புளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து புளி பூண்டு காஞ்ச மிளகா முதல்ல வந்து சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி தேவையில்லை தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து தண்ணியே விடாமல் நல்லா இந்த மாதிரி வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பேஸ்ட்டாக இப்போ நம்ம சட்னியை தாளிச்சிக்கலாம் இந்த சட்னி வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெயில் வந்து தாளிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமாக வந்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து கலர் மாறட்டும் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த சட்னியை பச்சையாக அரைச்சதுனால நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து வதக்கணும் எண்ணெயில் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நிறைய வந்து சேர்த்துடாதீங்க நிறைய சேர்த்துட்டா வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து கொதிக்க விடணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதமான தீயில் ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் வந்து கொதிக்க விடலாம் கலந்து விட்டுக்கலாம் கொதிச்சிடுச்சு நல்லாவே அங்கே இந்த அளவு வந்து கொதிச்சா போதும் தக்காளியோட பச்சை வாசனை கொஞ்சம் வந்து போனால் போதும் சாம டேஸ்ட்டாக இருக்கோங்க நீங்கள் இதை வந்து தோசைக்கு இட்லிக்கு எதுக்கு வேணாலும் வந்து அங்கே வச்சு சாப்பிட்லாம் ஈவன் வந்து அங்கே ரைஸு கூட நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் ரைஸு கூட இப்போ நம்ம இதை வந்து பார்த்ததுக்கு மாற்றிடலாம் நம்மளோட சூப்பரான தக்காளி சட்னி செம்மையாக கலர்ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பசி எடுக்காத டைம்லலாம் நீங்கள் இதை வந்து அங்கே சாதம் கூட வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் அங்கே ஊர்கா மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவே அவ்வளோதான் நம்மளோட தக்காளி சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது புதினா சட்னி அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து புதினா சட்னி புதினா சட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா வந்து அங்கே செவக்காக வறுக்கணும் முதல்ல வந்து வறுத்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் வந்து நிறைய சேர்க்கும் போது தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னிக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அங்கே இந்த அளவுக்கு வந்து செவந்தால் போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து வதக்க வதக்க கலர் மாறும் அடுத்ததாக வந்து நாலு பல் பூண்டு ரெண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்காக வந்து நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து சேர்க்கும் போது வந்து கட் பண்ணிவிட்டு சேருங்க இல்லைன்னா வந்து எண்ணெயில் பட்டோன்னா வந்து அங்கே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டு புதினா வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி இந்த புதினா சட்னியில் வந்து தேங்காய் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து அங்கே இந்த அளவு புதினா போதும் பார்க்கும் போது வந்து நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் புதினா நீங்கள் பாருங்கள் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே வந்து அங்கே சுருங்கிடும் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு வந்து அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வதக்குனா போதும் அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து சேர்த்து கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஆற வைக்கணும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆகி நம்ம இங்கே வந்து அங்கே மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை கப் போல் அங்கே தேங்காய் பீஸை சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருக்க புதினாவை எல்லாத்தையும் வந்து
சட்னிக்கு தேவையான அளவு அங்கே உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நம்ம இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சூப்பரான புதினா சட்னி செம்மையாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அங்கே இட்லி கூட வந்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது இது நல்லா வந்து பசி எடுக்கும் ஜீரண சக்தியை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்தை கூட வந்து அங்கே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பூண்டு சட்னி பூண்டு வந்து ரொம்ப வந்து நல்லது உடம்புக்கு டேஸ்ட்டான பூண்டு சட்னி வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் வந்து சூடானதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க நிறைய வேண்டாம் இது கொஞ்சம் வந்து வதங்கட்டும் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து ரெண்டு முழு பூண்டு தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை விட பூண்டு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் ஒரு பைண்டிங்காக தான் நம்ம வந்து சேர்க்குறோம் தீயை வந்து மிதமாக வச்சு நீங்கள் இதை வந்து அங்கே வறுத்துக்கணும் அதிகமாக வந்து தீ வச்சிட்டிங்கன்னா வந்து அங்கே டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கருகி போயிடும் காரத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து மிதமான காரம் தான் இது பாருங்க நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து அரைக்கணும் மிக்சி ஜருக்கு மாற்றியாச்சு ஒரு சின்ன துண்டு புளி வச்சுட்டு கூடவே வந்து கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம இதை வந்து தாளிச்சிடலாம் பூண்டு ஊருக்கா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லெண்ணெயில் தாளிக்கும் போது ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சேர்க்கணும் எண்ணெய் காஞ்சதும் வந்து கடுகு சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம இந்த எண்ணெயை வந்து சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சட்னியில் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம வந்து வதக்க தேவையில்லை இந்த சூடான எண்ணெயை ஊற்றினாலே நம்மளுக்கு வந்து போதும் சுவையான பூண்டு ஊருகா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து சாஃப்டான இட்லி கூட இந்த பூண்டு ஊருகா வச்சு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுட சுட இட்லி பாருங்க ரொம்ப வந்து சாஃப்டாக இருக்குது கூடிய சீக்கிரம் நான் வந்து அங்கே இட்லி ரெசிபி போடுறேன் எப்படி வந்து அரைக்கணும் மாவுன்னு சொல்லிட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இட்லி கூட அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தேங்காய் சட்னி தேங்காய் சட்னி தான் ஆனால் வந்து என்னடா அங்கே இந்த கலரில் இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம இதில் வந்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் மிக்சி ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்காக அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஒரு மூணு பல் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் வந்து மெல்லிசாக கட் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஒரு கப் போல் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே வந்து அரை கப் போல் பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கணும் காஞ்ச மிளகா போடும் போது வந்து அங்கே பூண்டு சேருங்க ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் சட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வந்து நைஸாக அரைக்கணும் பூண்டு காஞ்ச மிளகாலாம் சேர்ந்து செம்ம வாசனையாக இருக்கும் இது சூப்பரான நம்மளோட தேங்காய் சட்னி செம்மையாக இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அங்கே இட்லி தோசைக்கும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா வந்து சப்பாத்திக்கு கூட ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் இது நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெங்காய சட்னி வெங்காய சட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் போல் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு வந்து அதிகமாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம நல்லா வந்து வறுத்துக்கணும் மிதமான தீயில் வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் பருப்பு வந்து அங்கே இந்த அளவுக்கு வந்து செவந்தால் போதும் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் நாலு பல் பூண்டும் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்காக வந்து நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயமை வந்து நீல வாக்கில் வந்து அவங்க ரஃப்பாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா அங்கே இந்த அளவுக்கு வதங்கினோங்க வெங்காயம் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கேன் ரஃபா அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வந்து வதங்கணும் பாருங்க நல்லா வந்து அங்கே வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வந்து அங்கே சுருளை வதங்கினா தான் இந்த சட்னியோட வந்து டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன புளி சேர்த்துடலாம் எல்லாம் நல்லா வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சாச்சு நம்ம இந்த வெங்காய சட்னி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நைஸாக வந்து அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து குற குறன்னு இருக்கணும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ த
பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மெல்லிசாக ஒரு தோசை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்து அங்கே என்ன சேர்த்துக்கோங்க தோசை மாவு கொஞ்சம் வந்து அங்கே வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சட்னியை வந்து உள்ளே நீங்கள் மசாலா மாதிரி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு வந்து மூடி வச்சுருங்க ஒரு நிமிஷம் போதும் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பாருங்க இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது தோசை கொஞ்சம் வந்து அங்கே வெந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து சட்னி சேர்க்கணும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட செவன் டே செவன் சட்னி சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து மற்ற சட்னி ரெசிபியெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் தலைவாழி தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ